Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka char deye gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha maya pal. Ori jana deyada vishwasam. Janada pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് റിയാദുമോൾ പെരുമ്പ പയ്യ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാധർണ ധർണയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള വാഹനജാതിക്ക് ചെറുപ്പുഴയിൽ തുടക്കമായി കെ പി സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പയ്യൂർ നഗരസഭ പദ്ധതി ലോക ബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും സഹായത്തോടെ മന്ത്രിയെ കാത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം വൈകുന്നു പഴയ കെട്ടിടത്തിലെ കുടുസുമുറികളിൽ അപകട ഭീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം സംഭവം ത്രികരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രക്ഷിതാ പഴയങ്ങാടി താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ശിശു സൗഹൃദ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കേന്ദ്രവും മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളും ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി കളിയാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാധർണ നടക്കും മഹാധർണയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം വാഹനജാഥയ്ക്ക് ചെറുപുഴയിൽ തുടക്കമായി സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെയും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന മഹാധർണയുടെ പ്രചാരണാർത്ഥം വാഹനജാതിക്ക് ചെറുപുഴയിൽ തുടക്കമായി ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൊഴിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയുമായി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖല അധ്യാപകരുകളൊന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ആൾക്ക് ജോലി നടത്തുന്ന അവസ്ഥ മതിയാണ് ജാദ ലീഡർ സി പി മുരളി ജാദ മാനേജർ എൻ വി ചന്ദ്രബാബു ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ആലിക്കുഞ്ഞി പന്നിയൂർ കെ മനോഹരൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജാഥ ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് കണ്ണൂരിൽ സമാപിക്കും കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പയ്യൂർ നഗരസഭ കേരള സർക്കാർ ലോക ബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി രൂപീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രഥമ കൂടിയാലോചനാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതിക്കായി പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് സമഗ്ര ഖരമാലിന്യ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അത്യാധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനം ഒരുക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് വാതിൽപ്പടി സേവനവും ആരംഭിക്കും 
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും വർഷങ്ങളിലായി നാല് ദശാംശം ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മോരിക്കുവൽ എം സി എഫ് നവീകരണം പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള ആർ ആർ എഫ് വിപുലീകരണം ഹരിതകർമ്മസേന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം കേന്ദ്രീകൃത നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ പതിനൊന്ന് തുമ്പുർമുഴി യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് നടപ്പിലാക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക കൂടിയാലോചന യോഗം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റ് പദ്ധതികൾ അവസാന ഏറ്റുപാടുകൾ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബക്കാഷി ബക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നായിരം വീടുകളിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ മേഖലയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ വി വി സജിത അധ്യക്ഷയായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഷിബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് ഡബ്ല്യു എം പി സോഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് ഇ വിനോദ് കുമാർ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി ഡെപ്യൂട്ടി കോർഡിനേറ്റർ കെ എസ് ഷിൻഡ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു നഗരസഭ എസ് ഡബ്ല്യു എം എഞ്ചിനീയർ അനൂപ് കുമാർ പി ധനേഷ് പ്രേംലാൽ ടി എം ശ്രീജിത്ത് പി അരുൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മന്ത്രിയേക്കാത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നു കുടുസുമുറിയിൽ അപകട ഭീഷണിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം തൃകരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സമയം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ വൈകുന്നത് കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച യു പി വിഭാഗത്തിലുള്ള കെട്ടിടവും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അനുവദിച്ച രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബഹുദിന കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് ഉദ്ഘാടകനെയും കാത്തു കഴിയുന്നത് സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാമെന്ന അധികൃതരുടെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയും എത്താതെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ചെയ്യും പഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതലും ഇതേക്കു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ചേർത്തത് പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഇത് കുറക്കാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ എം എൽ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ ഈ മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് യു പി ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്നാണ് എം എൽ എ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഏഴാം തീയതി ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുകയും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് നീളുകയും അത് ആ ഡേറ്റും കൂടെ മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഓണം കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കും അതിനുശേഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുട്ടികൾ ഇരുത്താം എന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത നിലപാട് അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പഴയ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് വീർപ്പ് മുട്ടി പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അധ്യാപകരും പി ടി എ ഭാരവാഹികളും ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ അടിയന്തരമായി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആവശ്യം ഓണാവധിക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പി ടി എയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ മന്ത്രിമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലുണ്ടായിട്ടും ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിയില്ല എന്ന ചോദ്യവും രക്ഷിതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ശിശു സൌഹൃദ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ശിശു സൌഹൃദ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കേന്ദ്രവും മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളും സജ്ജീകരിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഇരു കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അവർക്ക് ഒരു സൗഹൃദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇനി കുറച്ച് സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം
കണ്ണപുരം സ്വദേശിനി റഫ്സാന ഖാദറിന്റെ നോവൽ ജിന്ന് വായനക്കാരിലേക്ക് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വി ജിൻ എം എൽ എ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എം വി റീനയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് വേറിട്ട മാതൃകകൾ തീർത്ത് കണ്ണപുരത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരി റഫ്സാന ഖാദറിന്റെ ആദ്യ നോവൽ ജിന്ന് വായനക്കാരിലേക്ക് റഫ്സാനയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാലയമായ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രഥമാധ്യാപിക എം വി റീനയ്ക്ക് നൽകി പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഒരു പരിപാടിയിൽ റഫ്സാനയുടെ വീടിനടുത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി റഫ്സാനയെ കാണുന്നത് ആ റഫ്സാന പിന്നീട് റഫ്സാനയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വലിയ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വരികയുണ്ടായി റഫ്സാന എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് റഫ്സാനയുടെ കവിതകളെ കുറിച്ച് കഥകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ജനിച്ച് ആറാം മാസത്തിൽ സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച റഫ്സാന ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് എത്തിയത് സൃഷ്ടിപഥം പബ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെയാണ് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ കെ വി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കഥാകൃത്ത് ടി പി വേണുഗോപാലൻ എൻ ശ്രീധരൻ ഇ ടി ഗംഗാധരൻ സുനിൽ കുമാർ എം രാഘവൻ ആർ ഹിരേഷ് ടി സുനിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ച നാല് ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാല് ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പതിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇ വിഷ്ണുദാസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വാർഡ് മെമ്പർ വി എ കോമളവല്ലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദർ ഡോക്ടർ പി സി ജി പ്രൊഫസർ എം കെ പ്രീത ഡോക്ടർ ഡി കെ മനോജ് എം അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മറ്റ് വികസന പദ്ധതികളോടൊപ്പം എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ബസ് വാങ്ങുന്നതിനായി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും വാർഡുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കരിവെള്ളൂരിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം നിരവധി തൊഴിലാളികൾ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ കിറ്റുന്ത ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹാധർണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കരിവെള്ളൂരിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി നിരവധി തൊഴിലാളികൾ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി തൊഴിലാളി വിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവും ദേശവിരുദ്ധവുമായ സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗം തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ കടമയാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും വിശേഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിമുകളെയും എതിർക്കും വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാം സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ കെ എം മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ജാഥ ലീഡർ സി പി മുരളി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു ആലിക്കുഞ്ഞി ചന്ദ്രബാബു രജനി തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മുൻ ഗവർണർ വക്കം പുരുഷോത്തമന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ മൌനജാഥയും സർവകക്ഷി അനുശോചനവും ചേർന്നു കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഗവർണർ വക്കം പുരുഷോത്തമന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ മൌനജാഥയും സർവകക്ഷി അനുശോചനവും ചേർന്നു കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി കൃഷ്ണൻ എ സി പൌലോസ് അനിൽകുമാർ ചെറുപുഴ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ
കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കെ മിഥുന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്കൂളിലെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായാണ് എൻഡോൺമെന്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എൻഡോൺമെന്റ് വിതരണം സ്കൂൾ ഹാളിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലിജു അധ്യക്ഷയായി പ്രഥമാധ്യാപിക പി മിനി പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ രമേശൻ കെ വി പ്രീത കെ വി പ്രിയ പി സി ജയസൂര്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബാല സൌഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സമഗ്ര വിവരശേഖരണം മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബാലസൌഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സമഗ്ര വിവരശേഖരണം മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൂജ്യം മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് കുട്ടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ മൊത്തം ഡാറ്റ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെൻസസ് കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനില്ല എന്നാലും ആധികാരികമായിട്ടൊരു കണക്ക് മതി ഇതിനകത്ത് കിട്ടണം അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ബാലപഞ്ചായത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്വപ്നം നമ്മൾ പൂണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡോണാമരിയ വിവരശേഖരണത്തിനായുള്ള ചോദ്യാവലി പരിചയപ്പെടുത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി കെ എം മുരളീധരൻ പി മോഹനൻ ടി എം സതീശൻ മെൽബിൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി നടത്തുന്ന മഹാധർണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന മഹാധർണയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള വാഹന ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടി സ്വീകരണം നൽകി എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജാഥ ലീഡറുമായ സി പി മുരളി സംസാരിച്ചു വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ കെ പി സഹദേവൻ ആലിക്കുഞ്ഞി പന്നിയൂർ എൻ വി ചന്ദ്രബാബു താവം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മാത്തിൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണിപ്പൂർ കലാപം ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുറ്റകരമായ മൌനത്തിനെതിരെ തെരുവോര പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മാത്തൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുറ്റകരമായ മൌനത്തിനെതിരെ തെരുവോര പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചത് മാത്തൽ ടൌണിൽ നടന്ന പരിപാടി പി കെ സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ കോടതി നേരത്തെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ രാജി വെച്ച ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്പൂർണമായും പരാജയമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതി ഇന്നലെ മണിപ്പൂരിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് പരാമർശം നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതൊന്നുമില്ല മണിപ്പൂരിൽ ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചടങ്ങിൽ മണിപ്പൂരിന്റെ വിലാപം എന്ന പേരിൽ ചിത്രരചന നടന്നു കൂക്കാനം സുരേന്ദ്രൻ പ്രവീൺ ലൈവ് എന്നിവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വി ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ എം സോമൻ എം ടി പി യൂസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവേള്ളൂർ 
കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ലഹരി വിരുദ്ധ അവബോധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുഞ്ഞായിഷ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ കലാലയ ജ്യോതി ഉണർവ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുമായി ചേർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അടുക്കറി പി കുഞ്ഞായിഷ നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടം അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് വെറും അമ്പത്തേഴ് സ്കൂളുകളായിരുന്നു ലഹരിയുടെ പിടിയിലായിരുന്ന സ്കൂളുകൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് അധ്യക്ഷനായി എസ് പി സി കണ്ണൂർ റൂറൽ ജില്ലാ അഡീഷണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ കെ പ്രസാദ് പ്രഥമാധ്യാപിക പി ലീന എം ടി ബാബു ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാപ്പിനിശ്ശേരി റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഓഫീസിലെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ടി വി ജൂന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി എസ് പി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന വാർത്താ മാസികയുടെ പ്രകാശനം ചടങ്ങിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന റോപ്പ് സ്കിപ്പിംഗ് മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു റോപ്പ് സ്കിപ്പിംഗ് അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോർജ് പുഞ്ചയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘതൻ എറണാകുളം റീജിയൺ റോപ്പ് സ്കീപ്പിംഗ് മത്സരങ്ങളാണ് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലായി പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം റോപ്പ് സ്കിപ്പിംഗ് അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോർജ് പൂഞ്ചയിൽ നിർവഹിച്ചു When I was in the school, I was in the school, I'm in the school last 22 years, different schools. One problem I found in the school, most of the schools. Principal Atikshita Vahitya Chadengil, Sudhagaran Kake, Rajesh Gade, Vijay Raj Thudangi Avar Sambandichu. Vividha Kendriya Vidhyalayengil Nilni Nai, Nalpati Moonu Vidhyarthikal Pangedutu. Network News, Pilatara. കൽമദീന മൂരിക്കോവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത് സീനിയർ മൺസൂൺ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചു മുൻ എം ആർ സി ഫുട്ബോൾ താരം അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൽമദീന മൂരിക്കോവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത് സീനിയർ മൺസൂൺ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ടൂർണമെന്റ് മൂരിക്കോവൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ച് ആരംഭിച്ചു മുൻ എം ആർ സി ഫുട്ബോൾ താരം അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാജീവൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി സി വി നന്ദകുമാർ സംഘാടക സമിതി അംഗം പ്രേമൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മൂരിക്കോവൽ കൽമദീന മൂരിക്കോവൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ മൂരിക്കോവൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മൂരിക്കോവൽ എന്നീ നാല് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എസ് പി സി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുക്കുന്ന ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു എസ് പി സി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുകുന്ന് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി സൈക്കിൾ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കണ്ണപുരം എസ് ഐ പുരുഷോത്തമൻ സി പി ഒ മാരായ ഷിജോയ് മനാഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് രാകേഷ് എച്ച് എം ഇൻചാർജ് കെ ശുഭ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള 
ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പയ്യൂർ നഗരസഭ പദ്ധതി ലോക ബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും സഹായത്തോടെ മന്ത്രിയെ കാത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം വൈകുന്നു പഴയ കെട്ടിടത്തിലെ കുടുസുമുറികളിൽ അപകട ഭീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം സംഭവം സെക്രിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രക്ഷിതാ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ശിശു സൗഹൃദ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കേന്ദ്രവും മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളും ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം